。老公回来了啊，吃饭了吗？没呢，一会儿有饭局。今儿一凡领证吧？哎，媳妇儿，你说你情绪不高啊？王雨明没来。啊？哎，怎么回事啊？谁知道啊？我跟一凡在民政局门口等了半天。哎呦，王宇明，对他印象挺好的。今天这事儿办的太不靠谱了，而且连声招呼都没打。一凡心里难过死了，明天还得去劝劝他。要我说，老婆，虽然说一凡是你的亲妹妹，但是像找对象、结婚这种事儿，我觉得还得让一凡自己拿主意。你也不能太主观了。嗯，知道了。哎呦，我们公司的那个财务总监走了，猎头又推荐了一个，老板看了以后很满意，想约我们高层几个，我跟他吃个饭，也算是一次非正式的面试吧。嗯，批准。来了，这是即将来我们公司的秦山。秦山，你这时间卡的可真够准啊！六点五十九分，只提前一分钟。我一向都很准时的，时间就像金钱一样，要管理精准。嗯，请坐。介绍一下，公司采购部的李总。您好，这位是销售部的副总监林伟。你你们认识啊？应该说，我早就听说过他。这个名字对于我来说很熟悉，现在是，以前也是。那好啊，希望你们在今后的合作中强强联手，做出好成绩。机会。机会。没想到今天来面试的居然是你。你没想到多年以前在班上垫底的老同学，多年以后来个大翻身吧？现在依林好吗？是不是已经成了事务所的合伙人了？没事儿，别怕我受打击。那也不说算了，你进去陪老板吧，一会儿在他面前替我说点好话。老同学帮你说说话是应该的，不过依你的条件，进我们公司一点问题没有啊。你真的以为我们今天是碰巧遇到的吗？因为你，我才来。明明，吃点饭吧。我就说呢，你妈今天非得让我去钓鱼。说，好事多磨，也许还会有机会啊。爸问你一句话，你是真的愿意跟这个姑娘结婚？啊，李淑平，我现在郑重其事的告诉你。咱们的儿子宇明真的喜欢那个女孩子，他喜欢不成，得我同意。你当初宇明跟这个小韩好，你就反对；现在他喜欢这个女孩子，你还反对，你到底想干什么呀？我反对有我反对的道理。我觉得小韩个性太强，他跟咱儿子不会有结果的，现在都不知道跑哪儿去了。你再说那江一凡，且不说他这年龄，我接受不了。你看他爸那副样子。我要是同意咱儿子跟他女儿结婚，等于把儿子往火坑里推。李淑平啊，你非得等着雨明对这婚姻完全丧失了信心，你才肯罢休吗？你给我闭嘴！儿子，听妈的，好姑娘有的是，这事儿不能着急，你明白吗？妈
。我知道您所做的一切都是为了我好，您希望保护我，希望我不受到伤害。可是您知道吗？您现在所做的这一切已经对我造成了严重的伤害。我已经是个成年人了，我不是个孩子。我知道我想要什么，我知道我想做什么，我也知道我想追求的感情是什么。小韩走的时候，我是迷茫过，我是失落过，可是我宁愿我自己去承受这样的痛苦，我也不愿意相信是我的母亲为了保护我所造成这样的痛苦。即便小韩真的离我而去的时候，我还愿意相信。这一切都是我自己所造成的。小韩现在在我心里已经结束了，但是我跟伊凡，我希望我能够跟他走下去。是我知道，您跟他，跟他的家人之间有些矛盾，有些误会。难道这些矛盾、这些误会，这一辈子都已经解不开了吗？您常说，人跟人之间的相处。是靠磨合走过来的，为什么就不能给我跟伊凡一次机会呢？明白了。啊，你也出事儿啊？啊，我刚搬过来没多久，之前那房子不是到期了吗？我就想找一个离电台近一点的，嫂子。哎呀，你，你还是别叫我嫂子了。哎呀，嫂子，你别这么说嘛。其实我心里特别希望你能做我嫂子。谢谢啊。那你哥今天那么做，不就已经说明问题了吗？今天不能怪我哥，是因为我妈把我哥锁在家里，我哥出不去，他一逃出去，立马去找你了。没事儿。你是他妹妹，替他说话我也能理解，但你就跟他说吧，你就说不怪他。哎，嫂子，他俩挺好的。是啊，我们家丫头第一天见他就特喜欢他。他们这么相爱，那就成全他们呗。让小宝送你了。啊？嫂子，别叫我嫂子了。嗯，这年头少分爱情不容易。哎，嫂子。老公。现在每次给小莫检查作业，他老是有一堆错。哎呀，现在的孩子怎么都这样？哎，你说，咱们上学那会儿也没人管，不照样学的挺好的吗？现在的孩子怎么能跟我们小的时候比呢？哎。最动人吗？什么时候？就是每次你洗完澡出来。嗯。不要。太累了。你说说，咱们有多少天？单位上了一天班，然后还有我妹妹的事儿，回到家还有小莫的事儿，真的特别累。洗完澡就想睡觉，嗯，点心情都没有啊。
你怎么来了？想来看看你心情有没有受到影响？没有啊，我挺好的。婚结不成，未必是坏事。其实姐一直想跟你说，我觉得你跟雨明发展的太快了。他们家的问题，你现在已经看到了。虽然你们两个人之间感情很好，但是一个大家庭就是一个生态环境，每一个人都是这个生态环境中的一部分。我怕你嫁过去之后身不由己，适应不了他们家那个环境。哎，我不是吓唬你啊，我就是想提醒你，结婚虽然是一条出路，但是也有风险。如果结果不好，对一个女人来说打击将是毁灭性的。我觉得不是每个人都像你碰到姐夫一样那么幸运，那么顺利。爱情这个东西谁也说不准。我觉得我碰到王宇明已经很不容易了，我跟他之间是有那种感觉的。而且现在我都这个岁数了，有时候婚姻，不就是需要一点冲动吗？听你这口气是没想把他放弃啊？现在不是放弃不放弃，我不喜欢被欺骗。那如果他真的有一天回来了，你是真能接受他吗？不知道。你来干嘛呀？呃，我,我来找一下江律师。江律师去法院出庭了。这么不巧啊？没什么不巧的，我们黄老大正要找你谈呢。跟我来吧。这是后悔了，又找过来。不是，我，玉明，这么叫你不介意吧？不介意。我第一次见到你啊，我觉得你这小伙子人特别好，觉得你特别靠谱。哎，你说你一个这么靠谱的人，怎么能去干这么不靠谱的事儿呢？这什么事儿放人鸽子？你放鸽子，你得分时候，分时间，分地点，分什么事儿吧？你觉得？这是你一个大老爷们儿应该干的事儿吗？合适吗？就是，你知道易兰姐现在心里多难受吗？天天板着个脸，我们看了都难受。我知道错了，但我真是被我妈关起来了，出不来。我,我发誓，我这说的呀，都是实话。我想跟他结婚，我要不想跟他结婚，我我还来这儿干嘛呀？我我还拿个花来干嘛呀？我啊，帮我一次行吗？就一次。那个，大伙儿把手头的活放放啊！跟大家说一下，一会儿呢，咱们大伙儿各自到海边酒吧，晚上七点半咱开始活动。有一点呢，声明，今天晚上这个活动啊，必须都得参加，这是集体活动。如果不参加，按旷工处置，听明白了吗？我跟大家说好了啊，所以说今天呢，咱提前下班啊，抓紧。嗯今儿专门为你传的局啊，你怎么才来呀？就我们几个。怎么着，跟我们仨聚会不高兴是吧？没有，没有就行。今天啊，我们几个陪你开怀畅饮，别瞎逗。一凡姐本来心情就不好，咱们还是跟她好好聊会天吧。小丫头懂什么呀？最大的安慰就是一醉方休，不醉不归。就是，喝醉了之后啊，什么都是浮云。你们几个到底是来给我舒筋活血的，还是来点我死穴的？行，不就是一醉方休，不醉不归吗？你们不就是想看看大龄女青年在民政局门口被人放鸽子以后的醉样吗？来吧，干杯！
喝了。一般别喝了，别喝了。一一凡，你没事吧？姐夫仨周，最早结婚的，我还想，老天爷对我挺好的，这么快就让我找着幸福了，我得好好刺激刺激你们，让你们羡慕羡慕我。我这两天我就一直在想，那会儿我拿着户口本离开事务所那嘚瑟样。<笑>我在民政局门口跟我姐一起等那个说要跟我不见不散的人，等不着，我脸上那脸色，我跟你们说真的，要给我一地缝，我立马就能钻进去。我江一凡，怎么说都是一要面儿的人，我凭什么今天就让人给我扇了这么一大一嘴巴子啊？凭什么？凭什么我？你，你们慢慢慢慢喝，慢慢玩，我先走了。你们玩会儿，你们好好玩，我回去了。<笑>就这样走远，假设了千万遍，又如何能改变？我们的这些天，我会想你的脸，怎么说再见？画面冻结在一瞬间，时间。留下了无解的思念，回忆抵不过距离的遥远。那些往昔，如童话般美丽的记忆，如今却已散落。说声我错了，对不起。上次我错过了，这次我不想再错过。我不想有一天看见你的无名指上戴上别人的求婚戒指。一想到这个，我受不了。我想跟你说声我错了，对不起。我今天晚上来，就是想弥补我这个错误。我想保护你，我想让你快乐，我想让你成为这个世界上最幸福的女人。你能原谅我吗？一凡，你嫁给我呗！我认真的。你想清楚了吗？想好了吗？
看你以后，能不能别放我鸽子了？我能。以后，你能不能不要伤害我了？王雨明，我很作的，你要被我作一辈子的，你受得了吗？我受得了。我今年三十岁了，能碰着一个喜欢的人挺不容易的。你能保证一辈子保护我，不欺骗我吗？一辈子吗？再说一遍！胡说八道！你拿出来给我看看。这一份是你公司的员工证明你经常喝酒的口供。咱们现在是一家人了，就不说两家话。我也希望你们能好好的幸福下去。谢谢妈。喂，哎，喂，爸，妈，少喝点啊。哥，嫂子，你们好好的啊，一定一定要幸福。来，来，碰一个小杨。爸，你终于嫁人了，这样你妈妈在那边，你能够放心了。爸。妈，他会知道的。于明儿，哎，从今往后，一凡就交给你了。爸，您就放心吧，啊，我放心。姐，姐，姐夫，来。首先，我得恭喜你啊！从今以后呢，咱们俩就是同一个账号的战友了。不过呢，姐夫告诉你一句啊，啊，娶了江家的女人当媳妇。今后遇到任何事情，能忍则忍。喂，啊，干嘛去啊你？哎呀，你就让他去吧。方坤没有来，也不知道为什么。你看刚才，那伴郎不是临时找的吗？哎呦喂，干嘛呀？对不起对不起对不起。哎，干嘛？你不是伴娘吗？你怎么走啊？哦，是你呀、啊
。我今天是你哥的伴郎。哼，要不是我男朋友失踪，你能当伴郎吗？哎，我跟你说一下，你有车吗？有啊，借我用一下。你会开车吗？那那要不你送我去，好吃吗？哎呦，来来各位各位，来来来来来，谢谢谢谢谢谢。哎呀，嫁出去了，玉苗，非常感谢你，为我们解决了一个老大难的问题。老大，不是一凡啊，这个事儿不怪我们啊，这都是玉苗出的主意。我们呢，主要也是想测试测试他对你是不是真心的。行了，现在这什么都不用说了，对不对？那就咱们一起喝一个吧。这车只能开这么快。哎，危险小丫，我走了。知道这不是一个令人高兴的告别，但是我又不得不这么做。我不知道这五年到底发生了什么，只是我觉得你再也不是大学时那个小丫了。也许是我们都变了吧。那天你跟我说。只有超越你哥哥，你才跟我结婚的时候，我心里的难受，你根本没法知道。五年的感情，我在你眼里不过是一个一无是处的人。既然这样，我决定选择离开。对不起，我和小培在一起半年了，我知道我这样做伤害了你，但是。我只是一直没有勇气。现在，我决定是时候跟你摊牌了。还有，请你也不要找小裴，要恨就恨我吧。那车撞坏了啊！你得给我修车钱。不是，你你别哭啊！我那车。没有多少钱呀，你都陪我喝酒吗？啊？你都陪我喝酒吗？哎，我我不太能喝、啊。骗子！你们男人居然是骗子！哎不不，别别，哎哎，坐，哎哎，我。你想什么呢？小林，你还真别说，我还真有一点担心一凡。你担心什么呀？妹妹今儿都嫁了，你高兴才对呀。你也担心她婆婆吧？你不知道啊，我太惯着一凡了，到现在呀、啊，他连顿饭都不会做，我真担心啊，他到人家家里头啊，你说说将来，我能不害怕吗？爸，我觉得您这是纯属以下担心。现在八零后、九零后的小孩谁会做饭？都是结婚之后从头开始学的。一凡那么聪明，这点事儿根本难不倒他。嗯，反正啊，从今往后。你要让他跟着你好好学学，要是雨明跟他能够像你跟林伟那样的过日子呀，爹就彻底放心了。您就放心吧，一凡跟雨明的日子啊，肯定过不累。那，喝口茶。嗯，忍住啊！哎，别别别吐啊！告诉你，吐我一身。嗯嗯，不是你家在哪儿啊？啊？我混蛋，我混。
，我回来了。哎呀，杨杨，别别闹了，什么什么回来回来，人都跑到哪儿去，你都不知道呢。我告诉你，我要不是看你跟我一样痴情，我才不送你回来呢。这是你家吗？哎哎哎，对不起啊，坐坐错了。哎哎哎，你家到底在哪儿啊？赶紧的，你家在哪儿？要不我把你扔这不管你了啊？哎，你把我扔在这儿吧。我想回家，我想回家，我不想看见我和他一起待过的房间。简单，律师。早安，王总。干<笑>嘛盯着我呀？就是想好好的看看你。我现在是不是特丑？没有没有没有，你现在萌萌的。你才萌萌的呢。<笑>以后，你就属于睁眼看到的第一个人。以后，你也是我这辈子每天睁开眼睛看见的那个人。哈哈哈哈哈！嗯，离近点看你。哈哈哈哈哈！有限几点？啊，你现在还看什么时间呀、啊？到九点了，我还没起来帮你妈做饭了。哎，不不不用做什么饭呀、啊？第一天，第一天你别那么早起干嘛？哎、不行，不用那么早起。第一天，你怎么不敲门呀、啊？你这门没锁，我是说把早餐给你们送进来吃吧。呃，呃那个什么，你你。我们出去吃，你你能不能下次进来的时候敲个门？你你先把门关上。行，那我们快点出来吃呗。哎，你给我关门，关门，关关门。哎，下次注意。哎呀，你看，赶紧起来吧。这是你们结婚的礼金。妈，我知道这是礼金，你要是拿回去吧，亲戚朋友万一有点什么事儿，这还能当回礼呢。哎呦，你看这小嘴这快这甜，妈喜欢，也不贪财，还懂事儿。行，那这先放这儿啊。李奶奶给的，这你得拿着。她说对夫妻感情好。李奶奶，啊，这是咱们老邻居了，娘家人都知道，都认识。嗯。这好多年的交情了。那本来你结婚的时候，他说来，结果他那个外孙女生病了，就去照顾了。哟，有外孙女了啊！嗨，挺可惜的，他这女儿跟女婿正闹着离婚呢。啊，不提啊，咱先不提这事儿。来，这是我娘留下来的。哟妈，这太贵重了，赶紧收回去吧，这我不能要啊。贵重才给你呢，我就这么一个儿子，就你这么儿媳妇，来这么带上，给我个嘿，听话，这是咱们家传下来的，合适哈、啊，就带着吧。谢谢
，谢谢妈。谢什么呀？你进到家里来，你这待遇跟小丫一样。这早餐呐、啊，什么咱家的这些家务啊，都我一人干了。你们平常要是不上班，在家休息，想睡到什么时候起什么时候起。哦，其实之前吧，我对你不是特别满意，这你也知道。但是你现在既然跟雨明结婚了。这生米做成熟饭了，我就得接受这事实。所以咱们在一起生活，任何这一点儿的不融洽，都会对咱们这个家庭生活的品质降低。这点妈懂。嗯，还有，你看现在这婚姻多脆弱呀，维持下来也不容易。你说林奶她那女儿哈、啊，俩人结婚的时候，哎呦，多风光啊，俩人多好啊，结果呢？你要再加上婆媳关系不好，那不等于雪上加霜吗？所以我就跟你爸说了，你们既然结婚了，就一定得好好过下去。那我们当老的呢，不能给你们添乱。干干嘛这么看着我呀？我还以为你要刁难我呢。结婚前我是刁难来着，但不是没刁难住吗？你现在进了我们家门做了媳妇儿，咱必须有个积极的态度，呃，处理这种关系。所以妈是先从我自己要求起。哎，哎呀，妈呀，这样，婆媳十条。哦，如果你觉得有什么不合适，你再提出来，我再改。啊，行。第一条，不把媳妇当外人。妈，这是发自内心的说的啊，这是第一条。第二条，不偏袒儿子你昨晚喝多睡着了，找不着家。我问的物业才知道你住这儿，把你送回来的。哎，你没对我做什么吧？我还真对你做了什么，我帮你洗了把脸，我怕你早上起来啊，照镜子吓着自己。过去的事儿了，就别想了。不是想他，像他那种渣男，我伤心一天就够了。我又不是林妹。你想清楚了最好啊。嗯，你看你考虑考虑，什么时候把修车费给我？什么修车费啊？你说什么修车费啊？危险！没事儿吧？那破车值多少钱呀、啊？太抠了。话不能这么说，是吧？这钱啊，不是我的钱，是我未来媳妇儿的钱。我挣的本来就不多，我现在就得替我未来媳妇儿一分一分的省，明白了吧？那<笑>你也别乐了，一会儿自己吃点东西。什么时候把钱给我啊？我先走了。要不我还是把你送单位去吧。不用，你又不顺路。那你下班了早点回来。没有。哎，你看，新婚燕尔嘛。切，好好上班，赚钱养家。哎，你那第二阶段的研发怎么样了？还行。哎，不过这事儿啊，还是感谢你和那帮黄老大帮我们打赢那官司嘛。怎么谢呀、啊？怎么谢呀、啊？那就每天准点回家呗，让老板请一住上去。我以后要告别十一点才回家的生活，每天要准点陪老婆
吃饭，<笑>满意不？满意满意，非常满意。<笑>拜拜，开车小心哦。啊。干嘛呢？搁那儿开小会呢？开什么小会啊？我就知道你会来找我，不是您，您是怎么想的呀？您，您知道他是什么人，干嘛非要用他呢？是他来找的我，他找您，您就用啊？方达已经停止侵权了，也提出了相应的赔偿，康言也没得到什么好处，也得到了应有的惩罚，而且因为之前的事儿，别的公司都不要他了，我要再不要他，他可真就没饭吃了。可是，帮他的形式啊。有很多种，干嘛非找一个风险这么大的人用呢？话也不能这么说。康言之前出卖公司，是因为他怀才不遇，没有得到公司最大的重用，而且我给他的待遇也没有达到他希望的标准。再说了，你不是也要招人吗？如果招两个新人，还得从头磨合，咱还不如招一名大将。现在对于我们来说，项目的进度是最重要的，分分钟都是机会。只要你俩能把之前的事都放下。我想，配合起来还是很顺手的。从现在开始，你跟康言各带一组，分工由你们俩自己商量，最终决定由你来拿。哎，新婚快乐呀！听说新娘子还是一个很好的律师。这个婚姻可不像谈恋爱，希望你们能长久。胡说八道！你拿出来给我看看。这份是你公司的员工证明。得了，去吧，跟康言好好配合新婚快乐！没想到新娘是江大律师，看来我还是你们红娘啊。那我还得谢谢你呗，不客气。当然了，咱俩也不需要客气，是吧？我呢，不知道你为什么回来，但是猫跟老鼠不可能在同一个屋檐下。有一天呢。这猫啊，一定会捉住老鼠，不可能让老鼠呢把猫给捉了。我不认为我们是猫和老鼠的关系。你非要用这样的比喻的话，那最后谁赢了，就是猫。但愿我们在这场猫和老鼠的游戏中合作愉快。密码解了。谁的电脑啊？方坤的。你你你你你你你你跟方坤怎么了？他跟我分手了，他跟别人跑了。啊？那那人谁啊？我怎么知道？所以让你把密码解了嘛，我把你那女的揪出来。不是那个小丫，咱先别着急啊，这样事来，先坐，安来，你先坐，你先坐，啊，来，你先坐，你先坐，哦。哎，小丫啊。我先问问你啊，你跟方坤不是挺好的吗？怎么突然间分手了呀？你自己看。信啊，呃，我我大概看明白是什么意思了啊。从信上看，这方坤啊，肯定是做的不对啊，他一定是做错了。但是那个
，你自身呀、啊，也存在一定的问题。从这个信的字里行间里看啊，你你得好好的反省反省自己了。就就我我以前啊，以为你跟方坤呢，就是一直关系就就不是特别。我这么跟你说吧，就你的性格呀，人家肯定受不了你了，人家肯定一直忍着你呢，忍到你后来呢，就是这性格实在是，所以人家就干了这么一个伤天害理的事情。小雅，听过一句话，你你先得从自身啊进行改变，先得想想自己自己啊，为什么会会这样？你要不改变，谁跟你？都得出现这种情况，我改变什么呀？我我有问题吗？哥，你怎么胳膊肘往外拐呀、啊？这个时候你应该说方坤有问题，不是说我有问题。你应该主动去帮我把那女的揪出来，然后把他们俩一块儿教训一顿，然后……哎，行行，我不找你了，找别人去。哎，别别，哎别别，哎别别哎别别哎，不行，听我说，你听我说，别冲动，先坐下，先坐下好不好？来来来来，先坐下坐下坐下，哎，来来先坐，先坐先坐啊，先坐，别冲动啊。人家都是睡觉被笑醒，你可别吃饭被笑噎着啊！我婆婆列的，婆媳十条。嗯，哇、嗯，婆婆送的。你婆婆还是原来那个婆婆吗？那要不然你打我一下，我也怀疑是不是的。<笑>没劲，我们都等着看受气的小媳妇儿呢。那就看不到了。现在我在家简直是太舒服了，什么事儿都不用干，回家以后干干净净，吃饭也是超级厨师级的享受。我婆婆那手艺啊，五星级。哼，再加上我们家太阳老公，太阳老公，她把她老公的电话备注啊改成太阳老公了。一凡姐，那你的电话备注是月亮老婆吗？哎呀，真肉麻！你们俩还真有缘分。我们家太阳老公说呢，为了保证我们的新婚生活，跟他们老板提议再加几个人手，这样就可以每天回家陪我吃饭啦。今天早上第一缕阳光射在我的脸上的时候，我一扭头，旁边看见的就是我亲爱的老公。你们都不知道这种感觉啊，单身的时候是绝对没有办法体会到的那种甜蜜。那种幸福，那种 sweet。我换个地方吃。嗯，你吃什么醋啊？受刺激了。哼<笑>，没有幸福的人。哎呀，行啦，你也别刺激大家了。嗯，这是你们自己的选择，你们不是单身主义吗？你之前不也是吗？哎，这一马当先。你怎么就确定这是康言啊？那你说他送我这一马当先，是想让我一马当先呢，还是他想一马当先？哎，我觉得啊，嗯，这曹广志用人也真够毒的，明知道你俩不对付，还把你们俩整一块儿去了，研发一个项目，这不明显的让你俩互掐吗？而且啊，我刚才我已经打听了，康言他们团队已经开始连夜加班研发新项目了，那咱们组。一马当先，你别光看这一马当先呀，这下面还仨字呢。嗯，聚宝盆，咱们也加。怎么不在了？哼。这么宝贵的东西，怎么可以天天戴在手上呢？万一碎了怎么办？当然要好好保存了。哎、老公，走开！不要听我们打甜蜜电话。喂，老公。哎，老婆。干嘛呀？呃，老婆啊，我爱你。我也爱你，老公。你给我打电话就会说这个呀？啊，那当然不是了。呃，是这样的啊
，那个小燕儿啊，好像失恋了。刚才跑过这儿来了，哟，那哭的要凶了。小燕失恋了？是啊。方坤啊，还给他写了一封信呢。到时候啊，这封信你看看，看了之后啊，你就明白是怎么回事了。你得帮我啊。开导开导他。干嘛要我来开导啊？我刚嫁进你们家就成消防员了。当当然你。你得劝了，怎么说你现在一身的嗓子是吧？你看我现在工作那么忙，我哪有时间呀、啊？再说了，你不是一个啊坚强、自由、独立的。你少来，到底想干嘛？哎，呃，是是这么着啊，那个我今天晚上，呃，能不能加个班儿啊？那那我什么时候回来啊？怎么也得十一点以后。啊！你是一个坚强、自由、独立的女性。少来了你！那那那这算是批准了还是没批准呀、啊？以后呢？以后还真不好说、啊。知道了，与坚强女性要挂电话。哎呀，老婆你你最好了哈。怎么了？我那新婚丈夫从此以后要早出晚归了，我看他一点受气小媳妇的影子了。谁说男人不回来我就成受气小媳妇了？不回照样过呗，口是心非吧？哎，还得去救火去。写的信给我看了，是他说的那样吗？不是，他是在胡说八道。小燕儿，以前啊，我也失恋过，那时候我也觉得特别不明白，明明时间就是爱情最好的助燃剂，怎么？突然就失恋了呢，你也是这么想的吧？可后来我才发现，其实时间根本没有办法百分百的把人带入婚姻。我跟你哥，我俩刚在一起，全凭的是一种感觉。可是后来让我决定跟你哥一起走入婚姻的，是他能够接受我的缺点。你对方坤是不是也是这样的感觉？所以我认为，方坤是爱你的，不然他不会跟你在一起这么多年，这么多年一直忍受你的缺点。可是，有没有从他的角度考虑过？有没有去试着理解他，去替他想一想，去了解他到底忍受了哪些他原本没有办法忍受的东西？当然了，方坤这样做他是有问题的。可是，我作为你的嫂子，尤其我们都是女人，我还是希望你能好好想想这个问题。嫂子，我现在心里特特别难受。我知道，难受啊。那就先用你的方式先发泄出来，发完了，再想那些问题也不晚了。明哥，快了，没有，你那边情况怎么样 ？OK 了，发邮箱了。啊
，可以啊。啊，那什么，那个忙完了，要不你们就先先回去吧。你也早点回去，要不嫂子该不高兴了。啊，哎，那边情况怎么样？还在加班呢。我先把邮件看了吧。行，那你先忙。好这王雨明昨天什么时候回来的？你睡着了，不知道。怎么回事啊？刚结完婚就这么忙啊？他们不是招人的吗？到时候我得去问问他们。以前也没这么不着家，哪能光顾工作不管家呀？没事儿，妈。你可别这么说啊！男人该管就得管，结了婚了，心里就得装着家。今儿什么呀，牙疼啊？我说的不对是怎么着？没。丫头，我已经送人了，小宝一个人也挺孤单的，我还是把他还给你吧。你不是一直想给他换个名字吗？你拿回去自己换吧。那你叫我过来就这事儿啊？那你以为什么事儿啊？我以为你把修车的钱给我了。多少钱你惦记成这样啊？你这话说的。多少钱？它也是钱呢。这狗还是你留着养的，我也没养过狗。再说一凡现在是你嫂子，你说我把他抱回去，天天看着，多烦呢。我看着他，我也心里不舒服呀。再说了，我看着他就想起那个贱男了。这狗是我买的，你跟他有什么关系啊？那你什么意思啊？让我想你呀、啊？你也不是什么好东西。你这一夜账目了吧？别装文化人行吗？行行行行行。哎，这样，你帮我忙行吗？你帮我养着，我请你喝酒，怎么样？啊，不行，来来，就这么定了啊！来来来，公鸡还肯拔毛了？你把它送回去啊。这方坤现在怎么样了？啊？怎么了？嗯。他俩已经分了，啊？哎，您去哪儿啊？我去问问他去。哎，您别去了，小杨那边我已经去过了，挺难过的，我劝了他半天才好点儿。妈跟你说心里话啊，真的，他们俩都好五年了，我真的以为是他们能比你们先结婚，结果你们这都结婚了，你看他们俩人能成这样？哎，要不要啊？行了，你这这才多长时间？你都喝了半瓶了。怎么着，舍不得啊？我说你这个人铁公鸡巴，一点都不冤。要不你把小宝接回去。都别掉。可是我觉得吧，要是说真不难受，还真挺难的。这个人吧，他有时候矛盾起来，还真像个神经病。对，这不是有那么一句话吗？自从得了神经病，那精神好多了。
老婆怎么了？老公，你今天晚上能不能早点回来啊？告诉妈，小丫跟方坤的事儿了。啊，哎呦，那妈什么反应啊？她好像挺难过的，就是发呀。那什么，就这样呗。那个，我,我把今天的事儿忙完了，我争取早点回来，好不好？那先挂了啊。哎。感谢王小丫。让你在九点钟之前到了家。哎呀，你看你怎么还生气了呢？睡觉。哎呀，真真真生气了。哎呀，我困了。哎呀，不要生气吗？我不生气，啊，我自由，我坚强。你看，你看，现在满屋子啊，都充满了这种怨妇的味道。咱俩刚结婚，不能这样啊。那你明天几点回家？十一点，十点半。你到底怎么回事啊？你不是说招人了吗？是这招招招招人了，但但是案子不是也上来了吗？另外，我还有件事想跟你商量。干嘛呀？就是从明天开始吧，我可能得早走，就是你得一个人走去车站。哎呦，小月娘，赏你个头，睡觉。不要生气嘛。哎呀，我要睡觉。哎呀，别睡觉嘛。嗯，那这样，为了弥补我前段时间早出晚归，我们运动一下吧。哎呀，我眼镜，眼镜，我眼镜。小凡，嗯，李奶奶。让我问你个事儿，啊，您说，就是他这女儿跟女婿现在正闹离婚呢，啊，啊，但分居这么长时间了，这也是意料当中的事儿。就是女方想问吧，他什么都不要，就要个孩子，这事儿好不好办？他有工作吗？有工作，还有一间房子。那只要他有独立抚养孩子的能力，嗯、基本上这种案子都会判给女方。这我就放心了。你现在也打这离婚官司哈？好，我其实我一直都不太愿意接这种案子。本来还是想让你把这案子接下来呢，因为李奶奶跟咱们是好多年的交情了。没事儿。没事儿，你不用为难，不接没关系。妈理解，我我不是那小气人。嗯，嗯，这最近什么情况？情绪怎么不高呢？每天回来啊，晚上回来都是十二点钟以后，第二天早上七点钟以前准走。回来的时候我都已经睡着了，走的时候我又没醒，我真没觉得这个我结婚之前有什么区别啊。命根儿变成苦水了吧？别吓我一跳！<笑>你还别看你平时一副女强人的姿态，其实骨子里就一小女人。哎呀，你也用不着把我说这么悲悲切切，反正他们我也忙呗。是，他忙你也忙，关键是，呃呃，对了，那个河马黄一上班就找你呢。干嘛呀？你找我啊，河马黄老大。你叫我什么？黄老大。我特别想把这个案子破了。河马黄这外号谁起的呀？不是我。坐吧。自打嫁过去就没吃饱饭吧？干嘛呀？今天这么小气？哎，那上次那饼干呢？那饼干好吃。都让你吃完了。买呀！明天就给你买。那好吃。好嘞。鉴于你成功的嫁人，改善了咱们民商部剩女的气息，让我在其他的部门稍微的能抬起那么一点点的头，我决定奖励你。金姐。
离婚案。那你还是找别人吧。哎，我没说完呢，这个委托人啊叫何峰，是咱们头的发小。又臭男人，怎么说话呢？我是臭男人吗？哎，这个何峰啊，跟咱们头的关系是相当的铁了。你想想啊，你把这个案子要是做好了，以后在咱们所儿，你可就是出人头地了。再有大案子、经济案，那还用我给你介绍？咔，戴帽下来的。到那时候，你在咱们所儿，那就不得了了，前途无量啊！好好想想吧。张律师吧，哎呦，你好。刚才给我打的电话，来，请坐吧。我的情况大概黄主任都跟你说了吧？他跟我讲过了。他不声不响的把孩子带走，消失了一年多。我也是最近才知道他的地址。你把这事儿帮我了了吧？除了孩子以外，我什么都不要，条件随他开。一会儿呢，我就把他的电话和地址发给你。行。我也有几个问题要问你，希望你能够把你所知道的信息尽可能的多告诉我一些。行，没问题。他的意思我明白了，我和他的态度一样，除了孩子，我什么都不要。林女士，我想请问您每个月工资多少？我知道你们律师的惯用伎俩，我今天明确的告诉你。孩子，我养得起，我有能力给他稳定的生活，不用他操心。是这一点我相信，但是我不知道你有没有想过，您能给的跟何先生能给的，可不是一个概念。对，不是一个概念。他能给孩子上最好的学校，穿最好的衣服，但是他当不了一个合格的父亲。在他的心里，只有他的公司，根本没有我和孩子。我和孩子生病了，他连看都不看一眼。我不可能让我的孩子跟他生活在一起的。不好意思。我先走